വി എ ശ്രീകുമാർ മേനോൻ്റെ തിരക്കഥയിൽ മോഹൻലാൽ നായകനായി എത്തുന്ന ഒടിയനായിട്ടുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് സിനിമാ ലോകം ഇരുട്ടിൻ്റെ രാജാവ് ഒടിയനായി ലാലേട്ടനെത്തുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകരും അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ആരാണ് ഒടിയൻ എന്താണ് ഒടിവിദ്യ എന്നൊക്കെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങൾ ഭയത്തോടെ കണ്ടിരുന്ന ഒടിയൻ ആരെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിൽ ഇരുളിൻ്റെ മറവിൽ ഒടിവിദ്യ പ്രയോഗിച്ച് ആളുകളെ അപായപ്പെടുത്തുകയും ഭയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നവരാണ് ഒടിയന്മാർ ഒടിവിദ്യ സായത്തമാക്കിയ ഏതു സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും സർവ്വസാധാരണയായി പാണൻ പറയ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഈ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് ഗൂഢമൂലമായിരുന്ന പഴയ കാലഘട്ടത്തിലെ വാമൊഴികളിലൂടെയാണ് ഒടിയനെന്ന കഥ പ്രചരിക്കുന്നത് മറുത മാടൻ യക്ഷി എന്നിങ്ങനെ മനുഷ്യ മനസ്സിൽ ഭീതി സൃഷ്ടിച്ചിരുന്ന അതേ കാലഘട്ടത്തിലാണ് മനുഷ്യകുലത്തിൽ നിന്നൊരു ഭീകരൻ ജനമനസ്സുകളിൽ ഭയത്തിൻ്റെ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ചത് മാടൻ മറുത കുട്ടിച്ചാത്തൻ പിശാജ് എന്നിവയൊക്കെ പോലെ ദുർമന്ത്രവാദത്തിൻ്റെ ഒരു വേറിട്ട മുഖമാണ് ഒടിയനെന്നും നിസ്സംശയം പറയാം ഒടിയന്മാർ പ്രയോഗിക്കുന്ന അതിശക്തമായ മാന്ത്രിക വിദ്യ ശരിയായി പാലിക്കണമെങ്കിൽ എതിരാളി ജനിച്ച വർഷം ദിനം ജന്മനക്ഷത്രം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഒടിവിദ്യ ചെയ്യുന്നവർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇക്കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഒടിവിദ്യയിലെ പ്രധാന മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഒരു ചുള്ളിക്കമ്പ് ഒടിച്ചാൽ എതിരാളിയുടെ നട്ടല് തകർന്ന് അയാൾ മരിക്കുമെന്നാണ് ഒടിവിദ്യയുടെ പ്രത്യേകത ഒടിയന്മാർക്ക് ആക്രമിക്കാനോ കൊല്ലാനോ സാധിക്കാത്തതായി ഒന്നുമില്ല പ്രബലരായ അല്ലെങ്കിൽ മെയ്വഴക്കമുള്ള കളരി അഭ്യാസികളായ ശത്രുക്കളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു അതിവിദഗ്ധരായ ഒടിയൻ ഇവരെ വെള്ളൊടികൾ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ഇവർ നടത്തുന്ന ഒടിവിദ്യയിൽ നിന്ന് ഇരകൾക്ക് കളരി ചികിത്സയിലൂടെയോ മറുപടിയിലൂടെയോ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അതിവിദൂരമായ സാധ്യത പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സുഗന്ധം ചേർത്ത മയക്കുമരുന്ന് മണപ്പിച്ച് മയക്കിയ ശേഷം കഴുത്തടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർക്ക് കൊലപ്പെടുത്തേണ്ട ആളെ നിരന്തരം നിരീക്ഷിച്ച് സ്ഥിരമായി പോകുന്ന വഴിയിൽ വെച്ച് ഈ മയക്കുമരുന്ന് മണപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് വലിച്ചുകൊണ്ടുപോയി മരച്ചില്ലകളുടെയോ വേരുകളുടെയോ ഇടയിൽ തല കയറ്റി വെച്ച് ശരീരം തിരിച്ച് കഴുത്ത് ഒടിക്കുന്നതുമാണ് ഒടിയൻ്റെ ഒരു രീതി അമാവാസികളിൽ ഇവർ കാളകൾ പോത്തുകൾ തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങളായി രൂപമാറ്റം നടത്തുമെന്നും ആ സമയത്ത് ഇവരെ കണ്ടുമുട്ടുന്നവർക്ക് പോലും ഭയപ്പെടുകയും രോഗാവസ്ഥയിലെത്തുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു ഒടിയന്മാരുടെ ശല്യം ഏറ്റവും കൂടുതലായി അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നത് പാലക്കാട് തൃശൂർ മലപ്പുറം ജില്ലകളിലായിരുന്നു മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പുലാമന്തോൾ വിളയൂർ ഭാഗങ്ങൾ ഇവയിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടവയാണ് ഒടിയൻ്റെ ശല്യത്താൽ പൊറുതിമുട്ടിയ സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു പേരടിയൂർ എന്ന ഗ്രാമം വള്ളുവനാട്ടിൽ അക്കാലത്ത് കളരി അഭ്യാസികളായ ആളുകൾക്കിടയിലെ അതിശക്തിശാലികളും കൺകെട്ട് വിദ്യക്കാരുമായ ചിലർ ഒടിവിദ്യകളുമായി ആളുകളെ കൊല ചെയ്യാൻ നടക്കുമായിരുന്നു ജന്മിമാർ കീഴാളരിലെ സ്ത്രീജനങ്ങളെയും അവരുടെ കുടുംബത്തെയും വളരെയധികം പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നു ഭയം നിമിത്തവും ഈ ജന്മിമാരെ എതിർക്കുവാനുള്ള കെൽപ്പില്ലായ്മയും കാരണം അവർ നേരിടുന്ന അപമാനങ്ങളും പീഡനങ്ങളും നിശബ്ദമായി സഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരു മാറ്റം വരുത്തുവാനുറച്ച ഒരു പാണൻ മണ്ണു കുഴച്ചു പാകപ്പെടുത്തി ഒരു ബിംബം ഉണ്ടാക്കുകയും ആ ബിംബത്തെ അവർണർക്ക് ആരാധിക്കാൻ പറ്റിയ രൂപത്തിലാക്കുകയും അഗ്നിയിലിട്ട് കരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഈ രൂപത്തെ കരിങ്കുട്ടി എന്ന പേരിൽ വിളിക്കപ്പെട്ടു പാണൻ ഈ ബിംബത്തെ ദിവസവും ഉപവസിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഒരിക്കൽ കരിങ്കുട്ടി എന്ന ഉപാസനാമൂർത്തി പാണനിൽ പ്രസാദിച്ച് അയാളുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തൻ്റെ ജാതിക്കാരെ ദ്രോഹിക്കുന്നവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി തരുവാൻ പാണൻ മൂർത്തിയോട് അപേക്ഷിച്ചു എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വരം കൊടുക്കാൻ കരിങ്കുട്ടിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല പരിഹാരമെന്ന നിലയിൽ അത്തരമൊരു ശക്തി ലഭിക്കാനുള്ള മരുന്ന് കരിങ്കുട്ടി പാണിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു തങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്നവർക്ക് മുന്നിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിയുടെ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവരെ നശീകരിക്കാനുള്ള മരുന്നുണ്ടാക്കാൻ കരിങ്കുട്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീടാണ് ഒടിയൻ ഈ വിദ്യ ശത്രു നിഗ്രഹണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് മലയാളി ലൈഫ് സിനിമാ ലോകത്തെ പുതുപുത്തൻ വാർത്തകളും സെലിബ്രിറ്റീസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും ഉടനടി അറിയാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മലയാളി ലൈഫ് ഒപ്പം അടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത